মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যখন ট্র্যাক্টর এস এর বিরুদ্ধে এসিএল টু এর ম্যাচ খেলতে ইরান গেল না তখনই একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে এএফসি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখবে এবং কি হতে চলেছে এবং সেই আশঙ্কাটাকে কিছুটা হলেও সত্যি করে নিজেদের একটা অবজারভেশন এবং একটা ডিসিশনের কথা এএফসি আজকে জানিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে যেহেতু ট্র্যাক্টর এস এর বিরুদ্ধে মোহনবাগান খেলেনি এবং তারা সময় মতো সেই জায়গায় পৌঁছায়নি সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে এসিএল টু থেকেই তারা নিজেদেরকে উইথড্রো করে নিল অর্থাৎ এসিএল টুতে তারা আর খেলবে না এবং একই সঙ্গে একটা ম্যাচ থেকে তাদের যে এক পয়েন্ট ছিল সেটাও বাতিল হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে এ বিষয়টা এখন মোটামুটি সবাই জেনে গেছেন কিন্তু এখান থেকে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন উঠছে এবং যার মধ্যে একটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে এর পর কি তো সেই প্রশ্নগুলো নিয়েই আলোচনা করার জন্য এবং কি কি সম্ভাব্য সলিউশন বা কি কি সম্ভাব্য সমস্যা আরও হতে পারে সেইটা নিয়েই এই ভিডিওটা আলোচনা এই ভিডিওটায় সেটা নিয়ে আলোচনা হবে এবং অ্যাপিল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা হবে প্রথমে যেটা জানিয়ে দিই যে এক্স্যাক্ট এএফসির পক্ষ থেকে কি বলা হয়েছে সেটা সবার আগে জানা দরকার এএফসির পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে যে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আর্টিকেল ফাইভ পয়েন্ট টু অফ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি রেগুলেশনস দ্য এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন কনফার্ম দ্যাট ইন্ডিয়াস মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আর কনসিডার টু হ্যাভ উইথড্রন ফ্রম দ্য এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু কম্পিটিশন আফটার দ্য ক্লাব ফেল টু রিপোর্ট to Tabriz Islamic Republic of Iran for their AFC Champions League 2 Group A fixture against Tractor SC on October 2, 2024. এটা হচ্ছে তাদের বক্তব্য যেটা একটু আগেই বাংলায় বললাম সেটাই হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে এখন ন্যাচারালি এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসছে যে তাহলে কি মোহনবাগানের এসিএল টু এর অভিযান এখানেই শেষ বিষয়বস্তুটা কি এখানেই শেষ হয়ে গেল এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন তাহলে কি তাদের আর কোনো অ্যাপিল করার জায়গা রয়েছে তারা কি কোনোভাবে আর অ্যাপিল করবে এটা যেমন একটা প্রশ্ন তেমন এটাও একটা প্রশ্ন যে এএফসির পক্ষ থেকেও কি বিষয়টা নিয়ে সব কিছু বলা হয়ে গেল নাকি এর পরেও আরও কিছু আসতে পারে মানে এখনই বিষয়বস্তুটা থেমে গেল এখানেই থেমে গেল না আরও আগে কিছু হতে পারে কারণ আরও অনেকগুলো বক্তব্য বা অনেকগুলো দিক আমরা এক্ষেত্রে শুনেছিলাম এবং ন্যাচারালি এখান থেকে যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসে কারণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যে ক্লাব আল নাসের সৌদি প্রো লিগের এই ক্লাবও তো একই পথে হাঁটছে তারাও তো অ্যাপিল করেছে সেক্ষেত্রে কি তাদেরকেও এসিএল থেকে উইথড্রো বলে ধরে নিতে পারবে কারণ ওরকম একটা মানের ক্লাব এটা তো মানতে হবে যে এএফসির কমিটিগুলোতে সৌদি আরবের যে প্রতিনিধির সংখ্যা ভারতের প্রতিনিধির সংখ্যা তার সঙ্গে কোনো তুলনা নেই এবং অবশ্যই ক্লাব হিসেবে গুরুত্বের জায়গাটাও মাথায় রাখতে হবে যদিও রুলস সবার জন্যই এক যে কারণে এই প্রশ্নটা আরও আসছে একটা একটা করে দিকে নজর প্রথমে আসি মোহনবাগান এই বিষয়টা নিয়ে আর কি করতে পারে মোহনবাগানের পক্ষে কি এখানে মোহনবাগান কি এখানেই থেমে যেতে হবে পুরোটা চুপচাপ মেনে নিয়ে থেমে যাবে নাকি তাদের হাতে আর কোনো জায়গা রয়েছে কোনোভাবে এগোনো রুল বুক অনুযায়ী অবশ্যই জায়গা রয়েছে এগোনো তাদের তারা চাইলে একটা এএফসি রিভিউ কমিটিতে ডেফিনেটলি অ্যাপিল করতে পারে এবং শুধু তাই না চাইলে তারা ফিফার কাছেও অ্যাপিল করতে পারে কিন্তু ফিফার কাছে অ্যাপিল করতে গেলে যে প্রসিডিওরটা মেনটেন করতে হবে বা যে প্রসিডিওরটা করতে হবে সেটা খুব জটিল একটা প্রসিডিওর তো ন্যাচারালি এটা ধরাই যায় যে এএফসির রিভিউ কমিটির কাছে আর আর একবার হয়তো অ্যাপিল করবে মোহনবাগান যদিও এখনও পর্যন্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পক্ষ থেকে তো কিছু জানানো হয়নি অফিসিয়ালি বাট করার জায়গা ডেফিনেটলি রয়েছে মোহনবাগান চাইলে অ্যাপিল করতে পারে সেক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন এই অ্যাপিলটা করতে গেলে যে নিয়মগুলো তাদেরকে ফলো করতে হবে তার মধ্যে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই অ্যাপিলটা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট একা করতে পারে না এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তার কারণ হচ্ছে যে বিষয়বস্তুটা যেহেতু এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের এবং রাজনৈতিক একটা ব্যাপার রয়েছে এটা তো পুরোপুরি শুধু খেলার মাঠের ইস্যু নয় তো সেরকম তাদেরকে অ্যাপিল করতে গেলে নিজেদের এই আবেদনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে ভারতীয় অভিবাসন দপ্তর অর্থাৎ এক্সটার্নাল মিনিস্ট্রি যেটাকে আমরা বলি এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে হবে ইরানের ভারতীয় দূতাবাসকে তার কারণ তাদেরকে এটা প্রুফ করতে হবে প্রমাণ সমেত তাদেরকে অ্যাপিল করতে হবে যে আমার দেশ আমাকে এটাই বলেছে যে তুমি ইরান যেতে পারো কিন্তু তুমি সেক্ষেত্রে তোমার নিজের দায়িত্বে যাও তোমাকে ফেরানোর দায়িত্ব আমার নয় অর্থাৎ যখন কোনো দেশের কোনো প্রতিনিধি অন্য কোনো দেশে ট্রাভেল করে কোনো কাজে বা যে কোনো পরিস্থিতিতে 
সেই দেশে যদি কোনো রকম সমস্যা তৈরি হয় সেটা রাজনৈতিক হোক বা প্রাকৃতিক হোক কোনো দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ জেনারেলি আমরা দেখেছি যে যখনই যে সিচুয়েশান হয়েছে সেটা যখন রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার ভেরি রিসেন্ট যখন হয়েছে তখনও দেখা গেছে যে ইউক্রেন থেকে এখান থেকে গিয়ে ইউক্রেন থেকে ফ্লাইট করে নিয়ে আসা হয়েছে ভারতীয়দের বা সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে এটা করা হয় এটা নিয়ম তো ন্যাচারালি অভিবাসন দপ্তর যে তাদেরকে এই সাহায্যটা করবে না যদি কোনো বিপদে পড়ে সেইটা তারা বলেছে এই প্রমাণটা দিতে হবে অবশ্যই এবং একই সঙ্গে ইরানে যে ভারতীয় দূতাবাস রয়েছে তারা মনে করছে না যে সেফ খেলার সেটাই ওই দূতাবাসের পক্ষ থেকেও কিন্তু একটা প্রামাণ্য তথ্য দিতে হবে যে দূতাবাস মনে করছে না সেফ আমার দেশের টিমটার এখানে আসার এটা হচ্ছে নিয়ম এই দুটোকে ইনক্লুড করে যদি অ্যাপিল করে তবেই সেই অ্যাপিলটা নিয়ে আলোচনা হবে মানে অ্যাপিল করতেই পারে কিন্তু অ্যাপিলটা তখনই কমিটিতে আলোচনা হবে যদি এই সংশ্লিষ্ট দুটো বিষয়বস্তু বা এই দুটো দপ্তর বা এই দুটো জায়গার প্রামাণ্য কোনো তথ্য বা চিঠি থাকে এটা হচ্ছে অ্যাপিল করার প্রসিডিউর ফিফার ক্ষেত্র তাই কারণ এএফসির কাছে সেই রকম ক্লিয়ার কিছু গাইডলাইন না থাকলে ফিফার কিন্তু ওয়ার সিচুয়েশনে কি গাইডলাইন হবে ম্যাচের ক্ষেত্রে সেরকম একটা গাইডলাইন আছে যদিও এএফসি ও ফিফার গাইডলাইন মেনি ডিসিশান নেওয়ার কথা এএফসি বাট সেটা তো আমরা বলছি এএফসি তো অবশ্যই তাদের মতো করে ডিসিশান নেবে অনেক বড় জায়গা সেটা দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে যে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আসছিল যে এখানে কি বিষয়টা থেমে গেল মানে এ বছরটাই খেলতে পারলো না মোহনবাগান সুপার জয়েন্ট সেক্ষেত্রে আর বলার কিছু রইল না কিন্তু না বিষয়টা এখানেই হয়তো থেমে গেল না কারণ এটা কিন্তু তাদের রুলটা তারা জানিয়েছে এটা নিয়ম আর্টিকেল নাম আর্টিকেল ফাইভ পয়েন্ট টুতে এটা বলা আছে যে কোনো টিম যদি না ম্যাচে উপস্থিত থাকে ওয়াক ওভার দেয় সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেবো যে সে টুর্নামেন্টটাকেই থেকেই সরে গেল ওয়াক ওভার অল ম্যাচেস ওয়া ওয়াক ওভার ধরে তাকে সরিয়ে দিলাম এটা বলা হয়েছে কিন্তু পানিশমেন্টের ক্ষেত্রে ডিসিপ্লিনারি কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু জরিমানা যেরকম আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেরকম জরিমানার জায়গা থাকতে পারে একই সঙ্গে থাকতে পারে বাড়তি নির্বাসনও সেগুলো সেই সময়ের ডিসিশান নিয়ে এক এক করে জানাবে এএফসি এবং অবশ্যই এই আর্থিক জরিমানাটা যেমন পঞ্চাশ হাজার ডলার একটা জানাই আছে শুধুমাত্র সেখানে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে কারণ সেটা বাড়বে কি বাড়বে না ডিপেন্ড করবে ট্র্যাক্টার এসি এএফসির কাছে কি আবেদন করেছে তারা কি ম্যাচ আয়োজন বাবদ যে খরচ হয়েছে তার কোনো কম্পেন্সেশন দাবি করেছে যদি করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের সঙ্গে ওটা অ্যাড অন হয়ে যাবে তো এটাও ভ্যারিয়েবল জানি না আমরা কিন্তু আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে কিন্তু এখনও এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে এমন নয় আসার জায়গা ডেফিনেটলি রয়েছে এটা গেল এএফসির পক্ষ থেকে ফার্দার কি হতে পারে মোহনবাগান কি কি করতে পারে কি স্টেপ নিতে পারে এরপর এবং এএফসি এরপর কি কি করতে পারে বা কি নাও হতে পারে ন্যাচারালি এখান থেকে আর একটা প্রসঙ্গ আসছে যে আল নাসেরও একই কথা বলেছে তাহলে তার ক্ষেত্রেও কি একই বিষয়বস্তু হবে একই রকমভাবে বিষয়টা এগোবে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে ঠিক যেমন একটা অলিখিত কথা মানে অলিখিত নিয়মের কথা বললাম যে কার কতজন প্রতিনিধি আছে আর কার সোজা কথায় সংস্থার ওপর কার কতটা জোর আছে সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে সেটা যেমন সত্যি তেমন এটাও ব্যাপার যে যখন এই আবেদনগুলো করা হয়েছে যে আলনাসের যে আবেদন করেছে যে আপনারা নিউট্রাল ভেনুতে একটা খেলা দিন এরকম একটা পরিস্থিতি যেন ঠিক সেরমভাবেই মোহনবাগানও করেছে কিন্তু এই অ্যাপিলের পদ্ধতিটা কি এক অর্থাৎ প্রাথমিক অ্যাপিলের ক্ষেত্রেও কিন্তু যে নিয়মটা পালন করার প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে যে তোমার অভিবাসন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের পক্ষ থেকে যে এই পরিস্থিতিতে খেলতে যাওয়া নিরাপদ নয় এবং গেলে সেটা তোমার দায়িত্বে আমরা কিন্তু ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো সমস্যা তৈরি হলে আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু আমরা কিছু জানি না সোজা কথা এরকম একটা বক্তব্য সেক্ষেত্রে থাকা দরকার দরকার ছিল এখন মোহনবাগান অ্যাপিল করার সময় এই দুজনকে কি ইনক্লুড করেছিল এই দুটো পার্টকে কি ইনক্লুড করেছিল আল নাসের যখন অ্যাপিল করেছে তারা কি তাদের দেশের অভিবাসন দপ্তর এবং যে দূতাবাস রয়েছে সৌদি যে দূতাবাস রয়েছে ইরানে তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করে তাদের কে ইনক্লুড করে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে অ্যাপিল করেছে এটার ওপর ডিপেন্ড করবে যে দুটো টিমের সাথে একই রকম ট্রিটমেন্ট হবে নাকি এখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ অ্যাপিলটা কিভাবে করা হয়েছে সেটার ওপর কিন্তু অনেক কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে এবার 
এই সব কিছুর মধ্যে গিয়ে অবশ্যই একটা কথা বলা যায় যে যা পরিস্থিতি তাতে এসিএল টুতে ইরানের যে টিমগুলো রয়েছে এসিএল টু এবং এসিএল ইরানের যে টিমগুলো রয়েছে তারা কি ফার্দার ম্যাচেস আর সেভাবে খেলতে পারবে মানে তাদের দেশের যা পরিস্থিতি তাদের পক্ষে ফ্লাই করে অন্য দেশে যাওয়া গিয়ে সেখানে খেলা বা অন্য যে সমস্ত দেশ তাদের দেশে এসে হোম ম্যাচগুলো খেলবে তারা কেউই কি এসে খেলতে পারবে যদি না পারে সেক্ষেত্রে তো সবটাই এলোমেলো হয়ে গেল সবটাই বাতিল হয়ে গেল কটা টিমের এরকমভাবে পয়েন্ট কাটা হবে বা কটা টিমকে এভাবে উইথড্রো ধরা হবে তাহলে তো টুর্নামেন্টটাই দাঁড়াবে না কেউই তো খেলতে যেতে চাইবে না তখন তো তখন কি সিচুয়েশান হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার সিচুয়েশানটা বদলে যাবে এটাও একটা বড় সত্যি এবার সেদিকে আমাদের ডেফিনেটলি তাকিয়ে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা উত্তর তো সময় দেবে বাট এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি মোহনবাগানের কাছে অবভিয়াসলি আপ অ্যাপিল করার জায়গা রয়েছে এএফসি রিভিউ কমিটিতে এবং চাইলে ফিফায় বাট সেটা অনেক কাঠখড় পোড়ানোর ব্যাপার এবং সেক্ষেত্রে অ্যাপিল করতে গেলে কিন্তু জড়িয়ে নিতে হবে অভিবাসন দপ্তর এবং ভারতীয় দূতাবাস যেটা রয়েছে ইরানে তাদেরকে কারণ এএফসি তো বলেছে যে ওই দিন ম্যাচ খেলা হয়েছে উজবেকিস্তানের টিমটা খেলেছে তখন ন্যাচারালি ভারতের বলার জায়গা থাকবে যে ম্যাচ যেমন হয়েছে তেমন এই ভিডিওটাও ভাইরাল হয়েছে যে স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলছে আর দূরে মিসাইল পড়ছে তাদেরকে সেটা বলতে হবে কিন্তু এই বলার জায়গাটা তখনই আলোচ্য হবে এএফসির কাছে যদি দেশের অভিবাসন দপ্তর এবং দূতাবাস তারাও বক্তব্য রাখে মোহনবাগানের পাশাপাশি এবং মোহনবাগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা গেল প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্ট অবভিয়াসলি এখান থেকে আরও পানিশমেন্ট আসতেও পারে সেটা ডিপেন্ড করছে সেটাও ডিপেন্ড করছে এএফসি ডিসিপ্লিনারি কমিটির ওপর আর বাকি পরিস্থিতিটা তো যেরমভাবে সময় এগোবে সেটা নিয়ে তো আলোচনা করলামই আপাতত এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবার অ্যাপিল হবে কি হবে না এগুলো এখনও অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি যদি আমরা জানতে পারি ডেফিনেটলি আমরা জানাবো যদিও বিষয়গুলো কনফিডেন্সিয়াল এবং কর্পোরেট যেগুলো কনফিডেন্সিয়াল নয় সেগুলোকে একটু বাড়তি কনফিডেন্সিয়াল রাখে তো যদি জানতে পারি ডেফিনেটলি জানাবো এখন পরিস্থিতি এই 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 স্টেপ নেওয়া যেতে পারে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন যদি নতুন কিছু ইনফরমেশান দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান বা আপনাদের কাছে যদি নতুন কোনো ইনফরমেশান থাকে সেটাও প্লিজ আমাদেরকে জানান আর ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য আর অবশ্যই যেটা প্রতিদিন বলি সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল অজপোর টিভিকে